ഞാൻ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ എതിർക്കുകയാണ് സാർ ശബ്ദധാരാവലിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാമാന്യം കുഴപ്പമുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ശ്രീ പ്രസന്നൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പുതിയൊരംഗാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഞാൻ ആ ഒരു പിരിവിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിടുകയാണ് ഇവിടെ സാർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ശ്രീ കെ എം മാണി നമ്മുടെ ഈ സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ കോലാഹലം എത്ര എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ധാരാളം ഒന്നും ഞാൻ ആ കോലാഹലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട സാർ ഇന്തിപ്പോൾ അന്ന് ആ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏതാണ്ട് പഞ്ചവാദ്യവും തകിലും ചെണ്ടയും വാദ്യമേളവുമായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാല കൊരുത്തവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ചില സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊതുവെ നല്ല സാമാന്യം സാംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് നമ്മളുടെ ശ്രീ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നളൻ ബുദ്ധിമാനാണ് ദമയന്തി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നളൻ നിലത്ത് കാല് കുത്തി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ നളന് വേറൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാർ നളന് പറ്റിയ അബദ്ധം നളൻ അവസാനം രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം നളൻ വഴിയാധാരായി അങ്ങയും അങ്ങയുടെ പാർട്ടി ആ കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ സാർ ഇവിടെ കയ്യേറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയ്യേറ്റം ഇന്നലെ നമ്മളുടെ സാർ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത ആ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം സാർ ഞാനിവിടെ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരനെ അങ്ങയുടെ ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല അങ്ങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അങ്ങേക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയാണ് അങ്ങേക്കത് എൻ്റെ സ്പീഡ് ഗവർണർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്പീഡ് ഗവർണർ അങ്ങയുടെ രണ്ട് കാല് മുറുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ മൂന്നാർ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് സാർ കൊട്ടക്കമ്പൂരിലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ അറിയാം ഈ സർക്കാരിലുള്ളയാളാണ് പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെൻകുമാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു നിവേദിത പി ഹരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു രാജൻ മധേക്കറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയുടെ എവിടെ ഏഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് സാർ ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് കയ്യേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അവർ പറയുകയാണ് സാർ ജെ സി ബി അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നാല് ജെ സി ബി അങ്ങനെ തുടങ്ങി മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഹിറ്റാച്ചി അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കയ്യേറുകയാണ് ജെ സി ബി നിരോധിക്കണമെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത ആ റിപ്പോർട്ടാണ് സാർ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതെല്ലാം യഥേഷ്ടം അവിടെ പോകുകയാണ് സാർ നമ്മുടെ വനമേഖലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ ഇട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കണം അതിന് പകരം അവിടെ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ച് തകർത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി സാർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മറവിൽ ഓരോ കരങ്ങളുണ്ട് ആ കരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി പരിശ്രമം നടത്തുന്നത് അവർ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങേക്ക് സാധ്യവുമല്ല കാരണം അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ കളക്ടറും അവിടുത്തെ സബ് കളക്ടറും ചെന്നാൽ ഇവരാരെങ്കിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ സാർ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാറിനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് വരികിൽ ജനങ്ങളുടെ പുതിയ മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ് സാർ മൂന്നാറിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നതല്ലേ അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ സാർ മൂന്നാറിൽ ഈ കയ്യേറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് എടുത്തിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ നടപടികളിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സാർ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളൂ സാർ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ മൂന്നാറിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ
വിശദീകരണം നൽകണം അത് സാർ ആരെയൊക്കെ പേര് ശാന്തമായി കേൾക്കുമോ ആരെയൊക്കെ പേരെന്തറിയാമോ സാർ ഞാൻ ആ കത്ത് കത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറയാം സാർ ജോർജ് സൺ ഓഫ് പാലിയത്ത് വീട്ടിൽ തടിയപ്പാട് കര ഇടുക്കി വില്ലേജ് ശ്രീമതി ജസ്റ്റ് അഗെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിൻ ജസ്റ്റ് വൈഫ് ഓഫ് ജസ്റ്റിൻ പാലിയത്ത് വീട് തടിയപ്പാട് കര ഇടുക്കി ശ്രീമതി മേരി വൈഫ് ഓഫ് ജോർജ് പാലിയത്ത് വീട്ടിൽ തടിയപ്പാട് കര സാർ ഗ്രേസ് ജോർജ് സൺ ഓഫ് ജോർജ് പാലിയത്ത് വീട് തടിയപ്പാട് സാർ ജോയിസ് ജോർജ് ഇവിടെ സാർ ആരാണ് നിങ്ങൾ കൂടി ഇരിക്കുന്നതല്ലേ സാർ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുള്ള ഒരു എം പിയുടെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആൾ എന്താ ഒളിവിൽ പോയതാണോ സാർ ഭൂമി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഏക്കർ ഭൂമി സാർ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് റെയ്ഡ് നടത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രേഖ പിടിച്ചതാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രേഖയ്ക്കകത്ത് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കയ്യേറ്റക്കാർ അവരുടെ ഭൂമി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടോ അങ്ങേക്ക് പറ്റുമോ അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സത്യസന്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് നടപടിയെടുക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ കുറിഞ്ചിമല നമ്മുടെ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ചിമല ആരാ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം അദ്ദേഹമാണ് കുറിഞ്ചിമലയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സാർ ആ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിനകത്തും കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്താണ് ഈ പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയുടെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായ ഏഴാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ സാർ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കട്ടെ അങ്ങ് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വാചാലമായി അങ്ങ് സംസാരിച്ചു സാർ മൂന്നാർ മേഖലയിലെ കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാൽപ്പത് എഫ് ഐ ആർ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു നാൽപ്പത്ത് എഫ് ഐ ആർ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് സാർ എന്ത് തുടർ നടപടി ഉണ്ടായി നാൽപ്പത് എഫ് ഐ ആർ കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തുടർ നടപടി എടുത്തു അങ്ങ് ഇവിടെ പറയണം ഈ സഭയറിയട്ടെ ഈ സഭയിലൂടെ ലോകമറിയട്ടെ നാൽപ്പത് എഫ് ഐ ആറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തുടർ നടപടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയട്ടെ സാർ ടാറ്റയെയും ഹാരിസന്റെയും കേസുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മുല്ലക്കൻ രത്നാകരൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കേസിനകത്ത് സാർ എവിടെ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം അത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു ഞങ്ങളത് തിരിച്ചു പിടിച്ചതാണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഏക്കർ ഹൈക്കോടതി അത് ശരി വെച്ചു ആ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് ശരിയാണ് എന്ന് ഹൈക്കോടതി സംബന്ധിച്ചു സാർ അവശേഷിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാത്തതിന് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടി എടുത്തു സാർ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് പോലും ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം സാർ അങ്ങയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫയലിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഫയലിന്റെ അകത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നിവേദിത അപ്പിഖാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിച്ചതല്ല ആ റിപ്പോർട്ട് അത് ശ്രീ വി എസിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങയുടെ കൂടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ റവന്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിനകത്താണ് സാർ ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഞാനിവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി എടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ തയ്യാറാകട്ടെ സാർ ഇവിടെ കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേസ് വന്നപ്പോൾ സാർ എന്റെ എതിർ സത്യവാഗം സത്യവാഗ് മൂലം അത് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല എതിർ സത്യവാഗ് മൂലം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഫിഡമെറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അവിടെയാണ് നിയമമന്ത്രി ഇടപെടേണ്ടത് നിയമമന്ത്രി ഇടപെടണം എതിർ സത്യവാഗ് മൂലം കൊടുത്തിട്ടില്ല സാർ ടി ആർ രാജയുടെ കേസ് നമ്മുടെ ബിജിബോള് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയല്ലേ ടി ആർ ടി എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ്പ് പെറ്റീഷൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റേ പെറ്റീഷന് നിങ്ങൾ ഒരു എതിർ സത്യവാദം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായോ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒട്ട് കളി സബ്ജക്ട് വിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റപ്പോ വഴങ്ങണോ എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വഴങ്ങാതിരുന്നതും
ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം സാർ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള മന്ത്രിയാ സാർ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അങ്ക് കേരളമെങ്കിൽ എം എം മണിയുടെ അനുമതി വേണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതായി ഞാൻ കാണുന്നു ദയവായി അങ്ങനെ ഒരു പതനത്തിൽ പോയി വീഴരുത് അങ്ങനെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ സർ ഞാൻ നിർത്തുക ഞാൻ തീർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല സർ ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഏതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങയുടെ വകുപ്പിനകത്ത് ഈ കയ്യേറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങെടുക്കുന്ന നടപടി മറ്റൊരു മന്ത്രിയുടെ അനുമതി മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ മാന്യതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ ഒരിക്കൽ കൂടി എതിർക്കുന്നു